రిటైర్ అండ్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు వెంకటపద్మ హాస్పిటల్ విజయనగరం అందరికీ శుభోదయం ఈరోజు పిల్లల్లో వచ్చే నత్తి దాన్నే మనం స్టామినింగ్ అంటాము ఇంకో పదని స్టటరింగ్ అంటాము ఇది ఐదు శాతం మంది పిల్లల్లో మనం కామన్గా చూస్తుంటాము జనరల్గా ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లల్లో ఎక్కువ శాతం మనం ఈ స్టటరింగ్ స్టామరింగ్ చూస్తూ ఉంటాం దీంట్లో కూడా మనకి రెండు సంవత్సరాల నుంచి మూడు సంవత్సరాల పిల్లల్లో చాలా మోర్ కామన్ దీంట్లో మనం ఏంటేంటి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అని మనం చూసుకుంటే ఏ పిల్లవాడికైనా సరే ఇది ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్లో త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ మోర్ కామన్ దెన్ గర్ల్స్ సో మగ పిల్లలు ఎక్కువగానే ఇది చూస్తూ ఉంటాము అదేగా ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా సరే స్టటరింగ్ కానీ స్టామరింగ్ కానీ ఉంటే అరవై శాతం మంది పిల్లలకి అది ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎవరికైనా సరే అసలు ప్రారంభం అవడమే మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత కానీ వాడికి ఈ నత్తి అనేది ప్రారంభం అయితే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ కాలం ఉండిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రారంభం అయిన తర్వాత కూడా ఆరు నెలల వరకు కంటిన్యూస్గా కూడా వాడికి ఈ నత్తిగా ఉంటే వాళ్ళు కూడాను ఎక్కువ కాలము నత్తి ఉండిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మనం ఒకటి హ్యాపీస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది పీపుల్లో ఇది టెంపరీ ఫినామిన దీనికి కారణాలు ఎదిగితే చాలా వరకు ఇది ప్రత్యేక కారణం ఎప్పటివరకు ఎప్పుడు పోల్చలేదు కొన్ని కారణాలు చూసుకుంటే జెనెటిక్స్ ఎందుకోసం అంటే ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా సరే నత్తి ఉంటే ఆ జనరేషన్స్లో నత్తి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది అది కూడా క్లోజ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఉంటే సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది అనేది పోల్చడం జరిగింది అలాగే డెవలప్మెంటల్ కారణం ఎప్పుడైతే మనకి లా స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ మనకి జనరల్గా ఎయిటీన్ మంత్స్ నుంచి టూ టు త్రీ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ లోపు మనకి మనం మన ఓన్గా స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ టైంలో ఎవరికైనా నత్తిగానే స్టార్ట్ అయితే అలాంటి వాళ్ళు చాలా వరకు అవుట్ గ్రో అయిపోతారు అంటే వాళ్ళు తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అది టెంపరీ ఫినామిన మూడో కారణము నోరలాజికల్ డెఫిసిట్ అంటే ఈ మధ్యకాలంలో స్టడీస్లో కొంతమందికి ఏదైతే స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ బ్రెయిన్లో జరగాలో అది కొంచెం డిలే అవుతూ ఉంటుంది డిలే అవుతుందని పోల్చారు సో బట్ ఓవరాల్గా మనం చూసుకుంటే నోరలాజికల్ డెఫిసిట్ కారణము చాలా చాలా తక్కువ అసలు మనం ఏం చేయాలి మన పేరెంట్స్గా మనం తీసుకోవాల్సిన టిప్స్ ఏంటి ఎప్పుడైనా సరే ఇంట్లో మన కా మన కామన్గా ఏంటంటే పేరెంట్స్గా మనం వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు స్లోగా మాట్లాడాలి క్లియర్గా మాట్లాడాలి వాడికి చార్జిన వరకు అర్థమైనట్టు మనం చెప్పగలగాలి అది ఆ ఒక్క ప్రాసెస్ మన పేరెంట్సే కాకుండా ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడాను ఈ క్లియర్గా స్లోగా మాట్లాడడం అన్నది అలవాటు చేయాలి ఎప్పుడు పిల్లలకి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి మధ్యలో స్లోగా మాట్లాడు లేకపోతే ఇంకా క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పు అలాంటి సందేహాలు ఇవ్వకూడదు సందేశాలు ఇవ్వకూడదు మూడోది జనరల్గా వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా సరే గ్రూపులో మాట్లాడినప్పుడు కానీ లేకపోతే వాడికి అలసట చెందినప్పుడు కానీ లేకపోతే వాడు ఇంట్లో కొంచెం భయ భయానకరమైన వాతావరణం ఉన్నది అనుకోండి అలాంటప్పుడు ఈ నత్తి అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది అదే వాడు పాట పాడినప్పుడు కానీ బయటికి చదవనప్పుడు కానీ మళ్ళీ స్టామరింగ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది సో దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి సో మన ఇంట్లో వాతావరణం కామ్ వాతావరణము కొంచెం మంచి సెరినిటీ వాతావరణం మనం తీసుకొస్తే పిల్లలు ఎలాంటి ప్రాబ్లం నుంచి బయట పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండోది ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళని హేలన్ చేయడం కానీ వాళ్ళని వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఇంటర్ప్ట్ చేయడం కానీ లేకపోతే మనం ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడగడం కానీ సాధ్యమైన వరకు మనం చేయకూడదు ఎప్పుడైనా సరే ఏ పిల్లలైనా సరే ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా సరే నత్తు ఉండి ఈ పిల్లవాడికి నత్తు ఉన్నా ఎస్పెషల్లీ మగ పిల్లలు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి ప్రారంభమైన తర్వాత ఆరు నెలలు కూడా కంటిన్యూస్గా నత్తి ఉన్న వాళ్ళకి జనరల్గా ఏమిటంటే స్పీచ్ థెరపిస్ట్ని మనం కన్సల్ట్ చేయాలి చాలామంది పేరెంట్స్కి ఉన్న ఒక అపోహ ఏంటంటే ఇంట్లో ఫ్యామిలీలో మీ తాతకి నత్తి ఉన్నది కాబట్టి ఈడికి నత్తి ఉన్నది అది ఆటోమేటిక్గా అది ఉంటుందిలే తగ్గిపోతుందిలే లేకపోతే ఉండిపోతుందిలే అలాగే ఏదో వాళ్ళకి వాళ్ళే ప్రశ్న ఆన్సర్ వేసుకుంటారు ఇలాంటి వాటికి ఏంటంటే త్రూఅట్ ది వరల్డ్లో కూడా స్పీచ్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు చెప్పిన శాతం ప్రకారము మోస్ట్ ఆఫ్ ది మోర్ దెన్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది చిల్డ్రన్ విత్ స్పీచ్ అండ్ లాంగ్వేజ్ డిఫికల్ట్ ఉన్నవాళ్ళు విత్ స్పీచ్ థెరపీతో ఆల్మోస్ట్ అది పర్మనెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ రావడానికి అవకాశాలు ఉంటాయన్నది పోల్చడం జరిగింది అంచేత దీంట్లో ఎవరైతే ఎక్స్పర్టైజ్ ఉంటారో ఆ ఎక్స్పర్టైజ్ని మనం కన్సల్ట్ చేసి ఆ స్పీచ్ని మనం అండ్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్మెంట్ని మనం చేసుకుంటే సరిపోతుంది దీంట్లో ముఖ్యంగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది టెంపరీ ఫినామినానా లేకపోతే కొంచెం ఎక్కువ కాలం ఉండడానికి అవకాశం ఏదైతే మరి రిస్పెక్ట్ చెప్పానో దాన్ని బట్టి పేరెంట్స్ డెసిషన్ తీసుకోవాలి థ్యాం